Hello, hello. Hello, students. Good evening, everybody. Hello. hello. Uh, do you listen to me? Hello. Good evening. Yes. yes. Hi. Hello. hello, everybody. Welcome to our English class. It's a, a great pleasure to have you here. Getting ready to start our class. And uh, ¿Cómo están por ahí? Bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta hermosa noche, in this beautiful night, especially because we're ready to learn English and practice. And it, uh, it's actually for me a great opportunity, you know, to be part of this team and also help you to improve and learn English. Uh, it's the main goal we have right here to learn. Así que estamos listos para dar inicio. Por ahí vemos que van agregándose algunos estudiantes. Uh, we are, right now, we're 17, so it's a great number, I, I guess. So, so that's, that's important. Entonces, estamos listos. Eh, ¿Cómo se encuentran? Todo bien. Muy bien. Bien. Yeah. Gracias. Excelente. ¿Ya listos para, para aprender inglés? Yes. Sí. Así that, es. That's perfect. That's the attitude. That's what I want to get from you. Quiero que me digan, yes, we are ready. Um, because, yeah, that's the goal. And also because we will be practicing English, we will be speaking. Since the very first class, we will take this time. Entonces tendremos esa oportunidad de poder eh, maximizar nuestro nivel en inglés. Una de las cosas que necesitamos hacer. Por eso estamos aquí. And overall, just uh, let me introduce myself. Let me present eh, ante ustedes. Ya que tenemos por acá una presentation. We have a presentation here to share with you. And um, that's what we are going to do right now. Entonces, eh, ¿qué dicen? ¿Iniciamos? Yes. Yes. Perfect. Yeah. So that's the goal. That's what I yes. love. Excellent. That's great. So let's begin. And also, in because in this class, we had to be bilingual. That's We had to be bilingual since the very beginning. Let me see. We are 20 right now. Seems yes. Wow, we, we yeah, we got a great number. That's that's really that's really interesting. Bien, vamos a presentarnos. Eh, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y quién es el teacher? ¿O qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? Vamos a ver, vamos a que ustedes me conozcan un poco. And I, I have a presentation for you right now. So this is the presentation that I have for you guys. Same. Okay, one second. Meanwhile, I look for the presentation for you. It's actually this one. Okay, oh, can you see it? Can you see the yes. presentation? Yeah, that's right. Okay, so let's talk about this incredible program, especially this program with Insta4 and Inglés Corporativo. The main goal of this one is to have the opportunity to improve and maximize our English skills. And also, let me talk to you about myself. I'm teacher William Garcia. You can call me teacher William or Mr. Garcia. And also, let me talk to you about my, my experience. And I'm a, an English teacher. I have two careers at the university. One career is Profesorado en Idioma Inglés. And also, I have another um, career that is Licenciatura en Ciencias de la Educación, always uh, working with English. So I have two careers uh, related to education and overall about English too. And also, of uh, part of my personal experience, I'm, I'm working in, with um, English Corporativo for around four or five years, almost five years. And also I have around 16 years teaching English. So imagine, so I have so many years working with English, around 16 years teaching English. And also I'm interpreter and I'm translator too. And this, I have this opportunity to be part of this incredible team to help you to improve, maximize your English skills. That's one of the goals we have. Entonces vamos ahí paso a paso eh, para contarles un poquito acerca de mi experiencia. Tenemos ya alrededor de Ya 16 años de, de dar clase, vamos para 17 años de, de, de enseñar idiomas. Siempre se aprende, siempre hay cosas nuevas que aprender, entonces eh, nos sentimos satisfechos. 
Pero yo creo que necesitamos algo para poder aprender inglés y eso es la motivación. Tenemos que estar motivados. Si no estamos motivados, va a ser muy difícil que aprendamos. Por más que tengamos eh, eso, el estar aquí en las clases, la motivación y el deseo de aprender. No rendirse, porque ustedes empiezan desde un beginner que es un principiante. Entonces hay muchas cosas que vamos a aprender en el camino, no solo en esta clase, sino también en, en, en nosotros mismos, en nuestra preparación personal. Tener un espacio y practicar. Ah, oh, ok, esta palabra quiero aprendérmela. Y en mi hora libre la reviso y la, y la practico. Entonces, eh, es algo que tenemos que hacer, la práctica constante. Ok, so let's continue. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestro programa. That, para algunos es nuevo, para ustedes esto es, un, eh, es algo nuevo porque es Beginners One. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo, cómo vamos a trabajar lo que son las tareas y las evaluaciones. Pongan mucha atención a esto. Como nosotros sabemos, tenemos una hora diaria para practicar y es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas. Eso es algo que es importante que podamos destacar. Eh, dice que las tareas y evaluaciones que tenemos nosotros en la plataforma, eh, tenemos que cumplirlas, tenemos que hacerlas para poder completar el curso satisfactoriamente. Es decir, que no tenemos que dejar sin hacer ninguna. Hay que hacerlas. Puede ser que en cada clase hay un ejercicio, entonces al final de la clase usted entra a la plataforma y dice, bueno, voy a revisarla y pues esta es la tarea y la hace. Son tareas súper cortas, súper prácticas y son eh, prácticamente lo que hemos visto en, en clase. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer. En, entonces, las tareas, pues hay que hacerlas y las evaluaciones también que se nos indican. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Es decir, puede adelantar contenido si usted quiere. Es decir, por ejemplo, estoy trabajando la lección 1 y pues estaba súper fácil y, pues, y puedo avanzar la, la del siguiente día. Si usted quiere, puede hacerlo. Puede adelantarse eh, si usted quiere una más y no hay ningún problema. Eh, la idea es que usted vaya pues, adelantándose para no atrasarse con las tareas siempre y cuando usted sepa cómo se hacen y, pues, y que no sean tan difíciles para usted esos. Entonces, eh, también eh, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es, es enviado a Insafor semanalmente. Así que, eh, por ejemplo, nosotros que tenemos clases de lunes, a, de lunes a, a jueves, de 9 a 10 de la noche, es decir, que el día viernes ya tienen que estar los ejercicios que hemos realizado durante la semana, tienen que estar ya completos, tienen que estar ya listos para que nosotros podamos eh, pues, revisarlos, ya que Insafor verifica ese registro al final de la semana. Entonces, eso es algo de los requerimientos, el trabajar con las plataformas. Eh, también tenemos el material de apoyo, dice acá, será compartido a criterio del profesor en formato digital. A mí me gusta eh, compartirles, por ejemplo, las presentaciones, eh, ya sea a través de PowerPoint, eh, se las envío a través del grupo para que ustedes puedan eh, revisar y ver de qué se va a tratar eh, la clase de tal día. Entonces, es a criterio personal, pero yo siempre trato de compartírselos para que ustedes lo tengan también y puedan darle un repaso. Así que eso es algo muy, muy importante. Vamos a ver. No sé, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Y en la plata, una consultita, en la plataforma donde se van a mandar las tareas, ahí tengo mis dudas. Este, puede ayudar? Ustedes, ustedes recibieron un, un correo con la información sobre el nombre del grupo, eh, en enlace, también está la plataforma eh, donde ustedes se inscriben. Entonces, en esa plataforma, eh, ustedes entran a la plataforma y realizan los ejercicios. Quiero ver si puedo entrar así brevemente. Eh, hay, una, hay un enlace que les compartieron donde dice plataforma de aprendizaje, que es online.inglés corporativo. Entonces, eh, hola. Plataforma de aprendizaje. Ajá. Ahí, ahí ustedes tienen que ver los enlaces que les han compartido. En el, en el correo, ¿verdad? Que ahí está toda la información de la, de la plataforma para que se inscriban. 
Entonces, por ejemplo, yo entré al enlace y ahí estaba, me pedí el usuario y le contaste. Entonces, yo ya entré a mi plataforma y aquí estamos, inglés principiante, módulo 1. Entonces, ahí veo que dice sección 1 y dice, nice, it's nice to meet you. Entonces, este, para la clase de este día, le voy a dar clic para ver qué sucede. Okay. Entonces, ahí me va a abrir automáticamente a mí, ¿verdad? Lo que es la sección con la que yo voy a practicar. Ahí están las secciones y ahí nosotros vamos entrando a cada una de las secciones para poder realizar lo que son los ejercicios. Está el curso, el progreso. E incluso hay una parte donde dice Students Manual P P1. Acá ustedes tienen el acceso a poder eh, re eh, recibir el manual de aprendizaje. Eh, el manual es el que usamos. Todas las presentaciones que hacemos son a través del manual. Y aquí yo ya entré eh, a la plataforma y me dice cuál es el objetivo de la lección. Le voy a dar clic para ver la primera, la primera clase. Pues vemos ahí que que ahí está como la idea. Vamos a irnos al siguiente. Y aquí está el objetivo de la lección 1, ¿verdad? Que en este caso es la lección. Y ahí veo un ejercicio que dice posesivos. Entonces, eh, ahí usted va a ir viendo eh, cada una de las, de las actividades que iremos realizando cada semana. Por aquí también usted puede verificar eh, información muy, muy valiosa sobre los temas. Ahí vemos el tema del alfabeto. Y ahí ustedes van a ir eh, practicando un poquito. De aquí pues ya me da un ejercicio. Dice que tengo que hacer un ejercicio breve. De deletreo. Ahí está, bien Y lo realizo. Okay, Entonces usted tiene esa oportunidad de ir practicando. Aquí hay otro tema. Eh, si ustedes se fijaron en este ejercicio anterior, es decir, de este día, solo tenía cuatro preguntitas. Y esa es la tarea de este día. Entonces, eh, prácticamente es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Así que eh, es importante pues, que, que tengamos esa parte. Vamos a continuar con la presentación. A ver. Tenemos lo que es la semana. Durante la semana nosotros eh, vamos a trabajar esta parte. La primera semana trabajaremos la sección 1 y 2 para las tareas y evaluaciones. Cuando ustedes entraron a la plataforma conmigo, eh, se fijaron que ahí decía sección 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Ahí decía. Eh, entonces, la semana 1, es decir, esta semana, trabajaremos la sección 1 y 2. La segunda semana, que sería la siguiente, Trabajaremos la sección 3 y una evaluación que se llama Midterm. Tenemos también la tercera semana, la sección 4. La tercera semana estaremos trabajando la sección 4 eh, de la plataforma y de los ejercicios. Y la última semana, eh, que es la cuarta semana, estaremos trabajando la sección 5 y examen final. Así que esto es eh, como parte de nuestro cronograma de actividades las tareas y las evaluaciones para que usted pues ahí esté conmigo, vayamos trabajando cada día en todas las clases le iremos recordando Vaya, hoy estamos trabajando esta, esta sección y trabajamos esta y vamos eh, paso a paso aprendiendo, también eh, como sabemos que es una, es una clase en línea, es un online class there are some important rules that we had to take into account y tenemos acá las normas de convivencia tenemos el botón de silencio, es importante pues, tener el botón de silencio. Eh, la lista de asistencia, bueno, se ve un programa. Tenemos que estar ahí eh, siempre pasando la asistencia de que ha participado en la clase este día. También cuando usted entre las clases, tiene que aparecer en su pantalla su nombre completo y la cámara encendida, que es un, es un requisito importante en esa forma. Por ejemplo, tenemos aquí a Carla Vanessa Sánchez Hidalgo. Tenemos a Carla, hasta su nombre completo y lo puedo ver yo acá. También tenemos a Silvia Noemi Campos eh, desde Google Fate. Entonces tenemos acá que este, están los nombres. Y entonces eso es, así tiene que ser, ya que en Sapor 
monitorea eh, que los estudiantes estén con sus nombres. Así que es importante también, si va a participar, puede pues, levantar la mano, usar el chat que tenemos acá para poder hacer algún comentario, una pregunta, una consulta y pues estemos activos en el proceso. Así que, y siempre respetar a los compañeros, eh, a todos nosotros, ya que, ya que todo este tiempo vamos a ser una familia que vamos a estar compartiendo y aprendiendo juntos. Entonces, la participación activa es importante, participen, usted practique, teacher, yo quiero leer esto, yo quiero hacer esto, usted practique en la clase que es importante eh, y no tenga pena de decir, no, es que no sé si me voy a equivocar, I'm going to make a mistake. Don't worry, that's why we're here, because we practice. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, asistencia, ¿verdad? El 80% lo mínimo, queremos el 100, pero por alguna circunstancia, pues en Sanford dice que la asistencia al 80% de clases, avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje, siempre hay que estarla trabajando. Claro, los horarios establecidos que tenemos para nuestras clases de 9 y 10 de la noche, tener la cámara encendida, eso es importante, por favor, tengan su cámara encendida, encendida por King Sanford, cual entra a monitorear las clases. Entonces, por favor, es importante que tenga su cámara encendida. Y la duración, eh, que en este caso es equivalente a una hora clase. Eh, hay que trabajar también en los ejercicios en la plataforma de clases para que pues, usted vaya obteniendo ese diploma y sobre todo, más que eso, que vaya también aprendiendo el idioma inglés. Así pasen ustedes a un nivel eh, superior del idioma. Y eso es algo que tenemos que hacer. Disfrutar las clases y aprenderlas al máximo. That's one of the goals we have for this class. Yes. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. We start to get ready, guys. Ok, are you ready? ¿Estamos listos? Yes, let's go. Yes. Ok, ya me ha asustado y dije yo, ¿qué pasó? ¿Se durmieron? No. No, no se duerman. Ahí pongan el despertador. No, yes. Ok, so let's get to, let's start class this beautiful uh, night and let's get ready. So we're going to talk today for our English class about nice to meet you. Digan conmigo, nice to meet you. 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 Because it's the first time. Yeah. It's the first time that, that you know me. And this is the first time that I know you too. So um, it's a great pleasure, right? Así que, nice to meet you. Es un gusto, ¿verdad? Conocerlos. Un gusto conocerlos a todos. Y eh, es importante ahí que tengamos siempre eso en cuenta. Recuerden que para los que estábamos acá, pues podemos verificar ahí que, eh, que tenemos que tener las cámaras encendidas. Por ejemplo, ahí veo dos estudiantes que no la han encendido. Algo pasó ahí, no sé, estarán, no estarán aquí. Entonces también el tener la cámara encendida nos indica que el estudiante está activamente en la clase. So that, that is something that we had to take into account. Entonces, por favor, eh, tomar eso en cuenta por ser nuestra primera clase y todas las demás que vienen. Okay, the topic for this class is nice to meet you, especially when you know people uh, for the first time. You're like, oh, hey, no te conocía. Hey, un gusto conocerte. It's nice to meet you. Nice to meet you too. My name is William. Oh, my name is Genesis. My name is uh, Fatima. So you talk about, you know, the, the experience to meet someone, right? Entonces vamos con un contenido, en este caso, for ser beginners. Nice to meet you. And also talk about peoples and breaking their functions. Vamos a ver. Let's see. Y nos vamos a ir a este tema que vemos acá. Well, as you know, we have classes. We have in-person class and online class. Tenemos clases yeah. eh, personalizados cuando estamos en el salón de clases. Se le llama en inglés in-person class. In-person class, que es en este caso es una clase presencial. And also we have online classes. So in that case, we we'll, won't we'll be in a classroom, but from home, we can also practice. Podemos practicar desde la casa. Y se llama, it's nice to meet you. We had a conversation and the topic is, I'm Jennifer Miller. 
and Jennifer Miller. Look at that one. Look at this um, topic. Okay, what it says, it says, hi. Oh, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Oh, I'm sorry, what's your last name again? Uh, it's Miller. Let's try it again, the conversation. Veamos el otro, practiquemos otra vez. Es, ¿de quién, ¿De quién es la conversación? Who are the people in the conversation? ¿Quiénes son? De Michael y Jennifer. Michael and Jennifer. Michael and Jennifer. Okay, that, that's right. Exactly. So, uh, Michael and Jennifer. And what is the last name? What is the Jennifer's last name? What is the Jennifer's last Miller. 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 Oh, okay, cool. It's Miller in that case, right? Mm -hmm. Es el... Es el apellido, right? So that is, that is uh, something important. So let's continue with that one. So we're going to practice again the conversation. Quiero que enfoquemos dos cosas. Yo sé que hay muchos de ustedes ya tienen una base un poco en el idioma, otros para otros. Entonces, es primera vez. Pero es importante desde de, de, de ya, y se los digo, with a lot of uh, experience and also with a lot of commitment. And when we practice or pronounce a word, a phrase, a message, it's important to give uh, the right pronunciation and the accent to the words, right? Es importante siempre que enfoquemos en la pronunciación. Trabajemos el acento, que es la forma como nosotros lo decimos. And I'm just going to give you one example about it. Por ejemplo, es como que yo les dijera, um, Hi, I'm Carlos. Hi, I'm Carlos. Y si yo viniera y dijera, hi, I'm Carlos, ¿sentirían ustedes la diferencia? Yes, right? It's, uh, perhaps it's the same formation, but the accent, it's different. El acento es diferente. No es lo mismo que yo diga, oh, hi, uh, I'm Carlos. Hi, I'm Carlos. I mean, it's like a little bit Spanish. Pero todo eso se logra a través de la práctica. Practice, practice, practice. Okay, so let's practice again a conversation. It says... Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Y tenemos el, el primer nombre, the first name, Jen, Jennifer and Michael. And the last name, Miller and Noda. Como sabemos nosotros, in our country, we speak... Um, well, our names are uh, two names, first name and second name, and two um, surnames or last names. Nosotros tenemos eh, varios nombres. Por ejemplo, si son nombres americanos, solo tienen un nombre y un apellido. Uh, Thomas Johnson, por ejemplo. John Good. Entonces, su nombre y apellido. Pero nosotros, por lo general, tenemos dos nombres y dos apellidos, right? In, in, in the U.S., it's a little different because you just have one name and also one last name, so una y una. Entonces, ahí vemos la presentación. Hi, my name is Michael Oda. Es una muy formal decir hi or hello. Hello, hi. And Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Y para decir que yo también es un gusto conocerte también, vamos a agregarle el to. It's, it's oh, nice to meet you too. Nice to meet you too. Y ahí, pues, no pudo comprender el apellido porque pues, les pareció raro. Entonces le dijo, hey, I'm sorry. What's your last name again? Entonces ahí dice, um, it's Miller. A ver, yo le voy a preguntar acá así rápidamente. You know, uh, Fátima, Fátima Esmeralda, what's your last name? It's Rivera. It's Roberta. Oh, nice. Nice, Fatima. Thank you so much. Uh, Melissa Daniela, what's your last name? Angel. It's Angel. Okay. Uh, Genesis Abigail, what's your, what's your last name? My last name is Fernandez. Oh, okay. Fernandez. Nice, nice. It's Fernandez. Okay, perfect. And let's see here. 
Miguel Alejandro, what's your last name? My last name is Rodriguez. Excellent. Thanks a lot. So we can see here, uh, we just introduce ourselves and talk about our, per our personality. Okay, so let's continue with the next activity because we introduce a person, you know, I'm William Miller. So we'll have uh, the opportunity to practice it also with the small groups. Y vemos acá eh, algunos eh, popular names or nicknames in the US. Por ejemplo, tenemos algunos last names que son como los nombres diminutivos. Uh, for example, my name is William and people call me Will. Will, for example. And also for popular names and nicknames in the US. I have a question. Do you have a nickname? Tienen un como sobrenombre? Por ejemplo, Francisco. ¿Cómo le dicen a los Franciscos? How people call to Franciscos. Chicos. Paco. Frank. Paco. Chico. Chico, Paco. Pancho. Pancho, ok. It is very Salvadoran. Pancho. Panchito. Ok, mm -hmm. that's good. And what about, uh, for example, Rosa? Uh, does Rosa have a nickname? Rosa? Uh, my name is, last name is Salazar. Salazar. And um, does uh, Rosa has a nickname? Tiene un diminutivo, eh, oh, eh, Rosa? Ah, yes, it's Rosemary. Ros ah. Rosemary. Rosemary. Okay, <laughs> nice. Rosemary. Okay, veamos acá eh, los names. Tenemos Anthony. And the nickname is Tony. You know, hi, my name is Tony. Oh, Tony, but, you know, I'm, I'm Anthony and people call me Tony. Christopher. Christopher and the nickname is Nick. Joshua and the nickname is Josh. Michael and the nickname is Mike. Matthew and the nickname is Math. And also we have for females, some names are nurse nickname too. Elizabeth is Beth. Jennifer is Jen. Catherine is Kathy. Nicole is Nikki. Susan is Sue. Those are like the most common, uh, the most popular names and nicknames in the US. Los nombres, for example. And also there are some other names um, circle the names you know and who are some famous people with these nick names. Um, what names are popular in your country? Okay, we're get, we will take a short time to complete the following exercise in our notebooks. Vamos a trabajar en, los, en nuestro cuaderno con las siguientes preguntas. Dice acá, circle the names you know. Usted va a encerrar los círculo, el círculo, los nombres de, 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 que están acá que ustedes ya conocen. Ah, teacher, yeah. Uh, I know that Anthony... Uh, the name is Anthony, and I know that uh, the nickname Tony. Entonces, usted cierra el círculo. ¿A qué nombre que usted ya conocía previamente? Yes? And who are some famous people with these names? Usted va a escribir también quiénes son aquellos famosos que tienen estos nombres. Vamos a ver. La vamos a preguntar a... Um, let me see. Ana de Tis. Ana... Leticia? O oh, what? Sí, oh, sí, sí. Leticia, Ana. Okay, Ana. Um, can you tell me the name of. Uh... Yes? Okay, so can you tell me, Ana, um, the name of a famous person? You know with these names, uh, algún persona famosa que tenga uno de estos nombres? Um, Anthony. Okay, Mark Anthony. What? Michael. Michael. Michael? What Michael? Michael Jackson. And, and who is Michael Jackson? Quién es Michael Jackson? Tell us. Um, 
Hello. Perdimos la señal. We lost the signal here. Okay, Carla Vanessa, tell me about the name of a famous person. Michael, Michael Jackson. Michael Jackson. And who is Michael Jackson? Who is Michael Jackson? He's a singer. Yes, un cantante. He's a singer. Was a, was a singer because he died. Muy bien. Y la última pregunta es, what names are popular in your country? And ¿Qué nombres son populares en nuestro país? Uh, let's see. We're going to ask to the Maris Milagro. What names are popular in El Salvador? Um, Catherine or Paula. 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 Mm -hmm. Ok. Ok, les voy a dar unos minutitos para que contesten estas tres preguntas y luego las vamos a socializar con nuestros compañeros. ¿Es that ok? Sí. Yes. Excelente. Ok, I will give you some minutes and you uh, think about the three questions. Let's go.
Ok, ready? ¿Estamos listos? Are you ready? Yes. Hello. Yes, hello. Okay, yes. Per perfect. So we're going to take a short time. Um, specifically, we'll take like two minutes, two and three minutes to socialize um, your answers with your classmates. That's what we had to do. So vamos a responder eh, las preguntas eh, con los compañeros. Usted le va a decir a sus compañeros nombres que ustedes conocen, the names you know. Uh, the name is Anthony and Tony, uh, Michael and Mike, Matthew Meth, Elizabeth is Beth. Entonces, los que ustedes ya conocen in some famous people. For example, Catherine Jones is an American actor. Um, uh, Anthony or Tony Anthony is a soccer player from Manchester uh, United. Or, for example, Michael, Mike, Michael Jordan. And for example, Joshua, Josh, the front Drake and Josh. Y ahí usted menciona algunos que usted conoce. And some uh, famous, what names are popular in El Salvador? William, because my name is William. So William is a very common name here. And also David. David is a very, very popular name. So many people are called uh, David or we call David. Así que vamos a formar unos break up rooms. Tenemos dos minutitos para socializar. Um, les voy a compartir algo en este momento. One second, please. Close this link here. One second. One second. Okay, ready? Yes. Okay, so we're gonna be working in right now. So we're gonna ask someone, uh, three participants. We're gonna ask Melvin Balmore. Hi, Melvin. Hello, Melvin. Hi, hello. Hi, uh, Melvin, tell me. Um, your answers. Cuéntenos acerca de sus respuestas. Um, uh, Michael Jordan is a gran, gran basquetbolista. George Michael. Uh, Christopher Lee. Jennifer Lopez. Catherine Zeta Jones. Personajes muy conocidos. Okay. Uh, Y en mi entorno, eh, Graciel, Abigail, Liliana, Gabriela, Ismael, Ney, dentro de mi entorno. Ok, thank you. Um, now I want you to choose someone from the class. Quiero que elija alguien más para que nos compartas información. Elija a otro compañero. Melvin. Hi. Yes. Hello. No sé si nos escucha, Melvin. Sí, sí. Ok, elija un compañero para que comparta su información. Ah, para que comparta las relaciones. Eh, Damaris. Damaris. Hi, Damaris. Tell us about your information. Hi. Um, eh, Jennifer Larons or Elizabeth Thompson. They are a uh, uh, movie actress. Uh, the second question is the number 
name the, the names are popular in me in my country are Nicole, Jennifer, um Christopher or David. Okay. Thank you. Okay, the Maris choose the last person. Then he has the next person. Um Nelson. Nelson what? And last name? Uh, Mejia. Okay, Mejia. Nelson. Okay, Nelson. Share your information. Hello. Good night. Hi. Um, bueno, en los... Como, yo, yo siento un poco de temor todavía porque yo para el inglés no soy muy bueno. Así es que... Eh, En los famosos, nada más a Michael Jackson y a Jennifer López. En cuanto a los más reconocidos, digamos, acá en El Salvador, eh, según los que yo más podría mencionar, eh, Antonio, María, Juan, eh, Francisco, solamente. Common names in Salvador. Okay, so that's okay, thank you. We'll continue uh, because of the time we have also the grammar focused, the use of mine, your, his, and her. So in that case, we're going to talk about uh, our personal names, right? For example, mine that are possessives, right? Como sabemos, son pronombres posesivos. Y esto, mine, your, his, her, it's, our, Yours, their. Tenemos, por ejemplo, primero, yo le pregunto, what's your name? What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Ah, my name is Jennifer. And you say mine using a possessive pronoun. Eh, yo digo en inglés, what or what is. Entonces, lo digo en forma normal y en forma contractada. Ambas son iguales. Entonces, por lo general, eh, cuando usamos el what's your name? Oh, my, my name is Jennifer. Y si fuese para él, ya no sería is. Eh, my name is. What's yours? No, que okay. what's his name? What? What's his name? ¿Cuál es su nombre? What's his name? En este caso, para referirnos a él en tercera persona. ¿Y cuál es su nombre? Entonces ocupamos his. Y vemos que dice acá, um, his name is Michael. Es decir que su nombre es Michael. Ahí vemos, eh, utilizando las terceras personas. So you can check that one. Um, his name is Michael. Y si fuera para terceras personas en femenino sería What's her name? What's her name? Her name is Nicole. Vemos ahí el ejemplo acerca de los um, possessives. That is the possessive pronounced. Uh, my name is... What's her name? What's his name? What's her name? What are their names? Pero ¿y qué pasara si nosotros quisiéramos decir que cuáles son los nombres de ustedes? En inglés, pues nosotros diríamos what, what are your names? What are your names? Look at the chat. ¿Y cuáles son sus nombres? Porque ya se refiere a los plurales. Hey, what are your names? Oh, our names are Carlos, Maria, and Daniela. Entonces, ahí vemos que está el what are. Entonces, tenemos para las, seg las segundas personas en plural. Um, you are, and luego tenemos they are. El famoso they are. Entonces, yo digo what are their names. ¿Y cuáles son sus nombres? Para referirnos a ellos en plural. Entonces, ¿y cuáles son sus nombres? What are their names? Oh, their names are Tom, Daniela, and Carlos. Entonces vemos ahí the grammar focus about the personal pronouns. Vamos a ver, ¿cuáles son los, per, los personal, um, en este caso, los possessives? Veamos los possessive pronouns. 
Vamos a ver. Lo vamos a escribir aquí en el chat. Quiero que usted me ayude. Hello. 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 Ok. Ok, you are there. Ok. En este caso tenemos los possessives. Vamos a ver. Voy a escribirlos acá. Okay, those are the most common uh, possessives. Especialmente a possessive es una palabra o una construcción gramatical que indica una relación, claro, que, que tiene ya sea con un, un sujeto o un objeto. En este caso, me. My name is William. What's your name? What's his name? ¿Y cuál es su nombre? Ah, his name is Carlos. And what's her name? ¿Y cuál es el nombre de ella? Ah, oh, her name is Lady. And uh, what's your names? ¿Cuáles son sus nombres? What are your names? Oh, our names are Melvin, Yolanda, and Lady. Y tenemos los plurales. What are their names? ¿Y cuáles son sus nombres? Oh, their names are Carla, also Veronica, and Balmore. Entonces, vemos acá que los possessives eh, son muy importantes. En este caso, los possessive adjectives porque nos indican eh, específicamente como una posesión. Tú, su, de él, su, de ella, nuestro, ellos. Let's see um, more examples about this. This is just like a briefly introduction. Tenemos acá lo que es the alphabet. Tenemos the alphabet. Are you good for the alphabet? Do you know the alphabet? Vamos a practicar el alfabeto y usted quiero que escuche. I want you to listen the alphabet and also the pronunciations about the vocabulary. We have A, B, V, C, D, E, F, F, G, H, I, J, J, L, K, L, M and O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, you can see the alphabet. It's similar to Spanish, but also the pronunciation, it's a little different. We will try it again. So from home, you can also practice uh, the pronunciation. Vamos a, vamos a practicar. Usted de casa también, you can practice. Ahí usted va repitiendo conmigo. So since the very beginning, so we say, A, D, A, V, A, B. Um, so you can also uh, pour off your microphones. You can put apagar sus micrófonos para que pues, eh, puedan solo escucharme a mí y escucharse a ustedes, right? Okay, let's go. A, D, V, Z, D, E, F, G, H, I, D, J, D, K, D, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 
x y z excellent so we just like know the alphabet in a in a very briefly way we will use it to uh practice para, para practicar la pronunciación Vamos a ver, because I know that there are some students that they get a knowledge. Algunos de ustedes ya tienen como una base y ya se pueden el, el alfabeto. Entonces vamos a, vamos a darle uso. Vamos a ver, necesito un voluntario que nos diga el alfabeto en inglés. I, a volunteer to say the alphabet in English. A ver, un voluntario. Yo, teacher. Ok, excellent. Ya ven, a ver, vamos a ver, escuchemos. You can do it. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, A, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, B, W, X, I, C. Thank you so much. I really appreciate it. So perhaps we have some issues with the signal. But uh, we could listen and you did a great job. Vamos a ver, otro voluntario, another volunteer to practice the alphabet. Um, oh, lady, right? Okay, lady. Right. Yes. A, B, C, D, E, F, G, X, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R S T U B W F Y Z. Perfect. Congratulations. That's that's impressive. So that's the way about the pronouncing. Okay, the last volunteer to practice. Vamos a ver. Alguien más. Lo voy a hacer yo. Okay. Great. Go ahead. A B C D E F G I I J J Q L N N O P Q R C Q U B W X G C Y Y, C. Y, Y, C. Okay, so, yeah, so it's about practicing the vocabulary. We'll uh, try to work with some exercises about it. Vamos a ver. En este caso, vimos aquí el, la conversation. Dice, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? I'm Sarah Conner. I'm Sarah Conner. Is that Sarah? Is that S-A-R-A-H? Yes, that's that's right. And how do you spell your last name? Conard. C O N N O R D. Conard. No, it's Conard. C O N N E R D. So that's the way. Entonces, eh, vemos acá que tenemos estas palabras. We spell some words. And also, we're going to try to spell some names. Ya que vemos que nos hemos aprendido the alphabet. And also, it looks so simple, but the alphabet is very important. Es tan importante, saben, el poder aprenderse el, el alfabeto, aunque parezca algo sencillo, pero créanme que esto nos va a servir muchísimo. Y ya les voy a explicar por qué. Hace, bueno, hace muchos años trabajé pues, con unas empresas americanas, with some American companies. Y entonces hacíamos eh, contacto con personas de diferentes lugares del mundo. And also in Europe, America, Asia, and uh, people from the Middle East in uh, different nationalities. Y de repente pues nos tocaba escribir los nombres de las personas de estos lugares, por ejemplo, de Saudi Arabia. Por ejemplo, países donde los apellidos son bien diferentes a los nuestros. Patel por ejemplo, y otros last names, and we had to write the name of the people, y teníamos que escribir el nombre de la persona, por ejemplo, usted le dicen, escriba la palabra Rahat, al-Bahat, y usted, ¿cómo se escribe eso, right? 
They're like thinking. Entonces, the best method is spelling. El mejor método para saber si he escrito la palabra correcta es spell the word. Oh, okay. This, oh, it's Catherine. Oh, oh. K-A-T-H-R-Y-N. Oh, that's okay. Oh, it's um, Stephen. Stephen. S T E P H E N. Oh, thank you. Oh, it's uh, my name is Stephen. S T E V E N. So that's Stephen. Vamos a practicar these words in English um, just to use the vocabulary. Quiero que practique estas palabras. Tenemos machinery, history, category, temporary, slippery, victory, laboratory, com commentary, mystery, factory, satisfactory, and voluntary. Entonces quiero que practique el, el spelling con estas palabras. Okay, who wants to help me to spell the word machinery para decir maquinaria? Can me ayuda a deletrear esas palabras? Who can help me to spell them? Me. Yes. Um, M A C H I M E R Y. Excellent. Perfect. Perfect. Okay, another volunteer for helping me to spell history. Who wants to try it? History. Hi. Yes, tell me. Um, <laughs> sorry. I'm sorry? Um, history. History. H. A. I. I. Is. S. S. T. 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 O. R. R. Y la última. Y. Okay. Okay. Another volunteer for the word category. Otro voluntario para category. Yo. Yes, go ahead. B A T E G O R Y. 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 That's right. So we have machinery, history, category, and also temporary. Okay, I will give you like, uh, like two minutes to practice. Eh, vamos a pasar la asistencia brevemente para que este, yep. podamos concluir. Así que take, take care about this one. And we need to check the attendance list right now. So me permiten un momentito. And also you can also check and practice the vocabulary. So it's, it's spelling, it's very, very important because and we can uh, know how to write simple words using the spelling. Entonces hay palabras de repente que son muy complejas y necesitamos asegurarnos que esté bien escrito. Entonces podemos utilizar un spelling para poder utilizarlo. O sea, digo, por mucha experiencia, eh, uno dice, no, pues qué spelling, este, qué aburrido, cómo deletreas casa, ah, C, A, you know, y así usted deletrea, pero realmente eh, nos sirve muchísimo. Spelling is important. Muy bien. Eh, Ana Claudia Mejía. ¿No está? ¿Está sí, no está? aquí estoy. Ah, present, present. Present. Ok, Ana eh, Leticia García. Camila Alessandra Consuegra. Present. Sí. Okay. Um, Damaris Milagro Hernandez. 
Present. David Rafael Ramos. Present. Eh, Diana Marcela Cruz Tadeo. Present. Eh, Fátima Esmeralda Rivera Hernández. Present. Eh, Fátima Guadalupe Hernández. Fátima Guadalupe. Present. Oh. Eh, Fátima Saray Hernández. Fátima Saray Hernández. Génesis Abigail Hernández. Present. Uh, Carla Vanessa Sánchez. Present. Thanks. Eh, Catherine Guadalupe Corleto. Miss Corleto. Lady Evelyn Guerrero. Present. Melissa. Present. ¿Quién dijo present? Sorry, uh, I am Catherine Corleto. Ah, Miss Corleto. Okay, yes. perfect. Uh, Melissa Daniela. Present. Uh, Melvin Balmore Cruz. Melvin. Present. Okay. Miguel Alejandro Rodriguez. Present. Um, Miriam Maricela Escobar. Present. Nelson Efraín Rivas. Present. Uh, Paola Stephanie Guzmán. Paola. Eh, Rosa María Salazar. Rosa. Present. Present. Eh, Silvia Noemí Campos. Present, teacher. Ok. Teresa Yamilet Martínez. Present. Eh, Yanida del Carmen Rosales. Present. Yolanda Yamilet Andrade. Present. Ok. Thank you guys for the opportunity. Nos veremos el día de mañana. Primero Dios y pues esperamos que todo salga bien. Así que pasen una feliz noche y felicidades. Han hecho un buen trabajo este día. Mañana estaremos trabajando en pequeños equipos y vamos a practicar nuestro inglés. All right. Nice. All right. Thank you. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Good night, everyone. No sé si me puso la asistencia porque cuando respondí estaba respondiendo a alguien más. Um, ¿Su nombre? Lady. Uh, su apellido. Guerrero. Guerrero. Mm, mm -hmm. Let me check. Uh, yes. Yes, yes. Oh, okay. okay. Thank you. Okay. Bye-bye. Good night. You too. Good night.